El transporte marítimo es el modo más utilizado para el comercio internacional, ya que soporta el mayor movimiento de mercancías tanto en contenedores como graneles secos o líquidos. El transporte marítimo es por su propia naturaleza internacional y a la fecha por su versatilidad y capacidad de carga, es el mejor medio para trasladar grandes volúmenes de mercancías entre dos puntos alejados geográficamente. Se estima que el transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio internacional de mercancías. Una de las rutas más utilizadas y más importantes para el transporte marítimo en el mundo es la que atraviesa el canal de Suez, una vía fluvial artificial a nivel del mar que corre de norte a sur a través del Istmo de Suez en Egipto para conectar el mar Mediterráneo y el mar Rojo. El canal convirtió la región del Sinaí en una nueva península, constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. Su longitud es de 163 kilómetros entre el puerto de Said en la ribera mediterránea y Suez en la costa del Mar Rojo. El canal de Suez permite acortar la ruta del comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia entre los océanos Índico y Pacífico, pues evita tener que rodear el continente africano. Para hacernos una idea de su importancia, el 30% del volumen de contenedores del mundo transita diariamente por el canal de Suez, aproximadamente el 12% del comercio global de todas las mercancías. construido. Las obras de excavación del canal se iniciaron oficialmente el 10 de abril de 1859, promovidas por el francés Ferdinand de Lesset, autorizado por los egipcios de la época. El 17 de febrero de 1867 un primer barco atravesó el canal, aunque la inauguración oficial se realizó el 17 de noviembre de 1869. En su momento constituyó una de las obras de ingeniería más grandes del mundo, realizada por decenas de miles de campesinos llevados por la fuerza desde todas las regiones de Egipto. Al principio no se disponía de maquinaria y todo tenía que hacerse a mano, en un clima malsano. Según cifras oficiales murieron unos 20.000 trabajadores, pero estimaciones más realistas fijan la cifra en unos 125.000 fallecidos. La construcción del canal de Suez marcó un hito en la historia de la tecnología, ya que por primera vez se emplearon máquinas de excavación oficialmente diseñadas para estas obras, con rendimientos desconocidos hasta esa época. En sus años de historia, varios países de gran poder económico e influencia como Francia y Reino Unido tuvieron participación en la propiedad del canal de Suez junto con Egipto. Hasta el año 1956, donde luego de una serie de acontecimientos, Egipto nacionalizara el canal lo que llevaría a un conflicto armado conocido como la Guerra del Sinaí, donde básicamente se disputaba el control del canal. En la actualidad el Canal de Suez es administrado por la Autoridad del Canal de Suez, una entidad estatal independiente con personalidad jurídica, fundada el 26 de julio de 1956, tras la firma del acta de nacionalización. El canal de Suez es una de las principales fuentes de ingresos y divisas extranjeras de Egipto. En el año 2017 reportó ingresos por más de 5.300 millones de dólares, con un tránsito en sus aguas de más de 17.000 barcos y 1.000 millones de toneladas de carga. El bloqueo del Ever Given el 23 de marzo del año 2021, un enorme barco portacontenedores, propiedad de una firma taiwanesa con más de 400 metros de eslora, cargado con más de 20.000 contenedores, encalló en el canal provocando la obstrucción del punto de estrangulamiento por el que circula más del 10% del tráfico del comercio marítimo mundial. La suspensión de la navegación causó una importante acumulación de buques en ambas bocas, esperando que se liberase el paso para poder continuar con su recorrido. El 29 de marzo, después de días de trabajo, retirando arena para liberar el casco y tratando de remolcarlo, el Ever Given fue liberado y el tráfico en el canal de Suez fue normalizado en etapas, según anunció el mismo día el jefe de la autoridad del canal de Suez. Este acontecimiento sin precedentes en la historia del canal conlleva una serie de efectos económicos y retrasos en el comercio, pues imágenes grabadas durante el bloqueo del canal mostraban más de 400 buques varados en espera de poder cruzar. Como es de suponer, los costos en este tipo de industrias hacen honor al tamaño de sus barcos, 
por lo que Egipto, según cuentan medios internacionales, ha exigido una compensación de 850 millones de euros para paliar las pérdidas que ocasionó el bloqueo de esta importante ruta marítima y los costos para desencallar el Ever Given. Si te ha gustado este video te agradecería que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles hasta una próxima ocasión.